voltar para a circunferência trigonométrica, eu quero fazer algumas observações. Ó. Circunferência trigonométrica. Tá aí, ó. E eu vou desenhar essa circunferência trigonométrica novamente. Vou pegar aqui o meu compasso. Vou pegar a canetinha preta. Vou diminuir um pouco aqui. Ó. E vou fazer essa circunferência. Vou traçar eixo X e eixo Y. Certo? Então a gente já sabe aqui, né? Isso aqui a gente já sabe que é eixo x e aqui eixo y. E que mais que a gente sabe? A gente sabe que o raio da circunferência trigonométrica é unitário. Então o raio dessa circunferência aqui é igual a 1, uma unidade. Tá? Muito bem. E se esse raio é 1, a gente pode determinar quem são essas coordenadas aqui. Ó. Então, esse pontinho que está em vermelho, que eu estou destacando, ele tem uma coordenada. Quem é essa coordenada? É 1 para x e 0 para y. Esse pontinho aqui, ó, ele também tem uma coordenada. Essa coordenada vai ser quem? 0 para x e 1 um para y. Esse pontinho aqui, ó, ele também tem uma coordenada, que vai ser quanto? Menos 1 um para x e 0 para y. Assim como esse pontinho tem uma coordenada, que vai ser 0 para x e menos 1 um para y. De forma análoga, né, a gente tem a extremidade desse arco. Esse arco aqui é o arco zero grau. Ou, se você preferir, zero radiano. Tá? Esse arco aqui ó, é o arco 90 graus. Ou, se você preferir, em radiano, π sobre 2. Esse arco aqui, ó, também é representado por um ângulo, que é 180 que é o 180, ou em radiano, se você preferir, π. Tá? E esse cara aqui também, 270, ou se você preferir, em radianos, 3π sobre 2. E para fechar o ciclo, a gente tem aqui ó, o 360, que é congruo ao zero, que é igual a 2π rad. Muito bem. E o que, que a gente sabe de seno e cosseno? É, que seno está relacionado ao eixo y, e cosseno relacionado ao eixo x. Vou escrever aqui em cima, só para vocês lembrarem. Seno ele está relacionado ao eixo y. 
e cosseno está relacionado com o eixo x. Sabendo disso, o que, que a gente pode pensar aqui? A gente pode montar a seguinte tabela. Pode montar uma tabelinha assim. Ó. Vou colocar aqui os arcos 0, 90, 180, 270 e 360. E aqui, ó, posso colocar o seguinte. Vou colocar aqui seno. E embaixo, cosseno. Bom, como é que eu faço para descobrir os senos desses arcos? Né? Porque até então a gente não sabe. Bom, mas basta você olhar para as coordenadas desse ponto. Então, por exemplo, aqui, ó, seno de zero. Lembrando que seno está relacionado com o eixo y. Então, vamos olhar aqui para as coordenadas com relação ao eixo y. Então, ó, olha aqui no ângulo zero. Seno de zero vai ser quanto? Zero. Seno de 90, vamos olhar para a coordenada y, porque seno está relacionado com o eixo y. 1. Um. Seno de 180, 0. Seno de 270, menos 1. Um. E seno de 180, 360, desculpa, 0. Tem que ser igual ao do zero, porque esses arcos são o quê? Cônguros, né? Então, eles vão ter que ter o mesmo seno. Agora vamos olhar para o cosseno, que eu vou destacar aqui em azul, tá? Então aqui, ó, vamos olhar para o eixo x. Cosseno de zero. Vamos olhar aqui para o eixo x, para a coordenada x. Então, cosseno de zero, 1. Cosseno de 90, 0. Cosseno de 180, menos 1. Cosseno de 270, 0. E cosseno de 360, 1, um, que também tem que ser igual a zero, né? Porque são arcos cômodos. Então, essa é uma outra coisa que a gente precisa saber. Vai ficar mais claro aqui, eu vou abrir o GeoGebra, vou mostrar para vocês o porquê disso. Eu acho que vocês vão, o entendimento de vocês vai ser melhor. Deixa eu abrir aqui o GeoGebra. Muito bem, então a gente, eu tinha mostrado já isso aqui para vocês na aula passada, né? Essa, essa animação. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a, a fonte. Deixa eu separar aqui um pouquinho. Então, ó, seno de x e o ângulo. Tá? Então, vamos olhar primeiro para o seno. O seno está relacionado com o eixo y. Então, eu quero que vocês olhem para o segmento em azul. Tá? Olhe para o segmento em azul. Vou me aproximar do zero. Olha o tamanho do segmento azul. O que está acontecendo com o segmento azul? Está diminuindo. Quando eu chegar no ângulo zero... Qual que vai ser o seno de zero? Está lá, ó, zero. O tamanho do segmento em azul é zero. Agora eu vou caminhar até o 90 graus. Ó, quando eu chegar no 90 graus, quem que vai ser o seno do ângulo 90? Ó, é exatamente o tamanho do raio, 
que é 1. Olha o segmento é azul, o tamanho do segmento é azul é 1, porque dá justamente o raio da circunferência trigonométrica que nós tínhamos definido que é 1. Vamos lá para o 180, ó. Olha o segmento é azul diminuindo. Quando chegar no 180, sendo 180, 0. Vamos lá, ó, 270. Olha o tamanho do segmento azul. É 1, mas agora por um lado negativo. Então, seno de 270 vai ser menos 1. E quando eu voltar no 360, ó, tamanho de segmento azul, zero. Tá? Então, seno de 360, zero. Agora vamos olhar para o cosseno, que é o segmento em vermelho. Tá? Então, ó, vamos lá se aproximando do zero. Olha o segmento em vermelho agora. Quando eu chego no zero exatamente, ó, quem que vai ser o segmento em vermelho? Vai ser justamente o raio da circunferência trigonométrica. Então, cosseno de zero é 1. Agora vamos lá para o ângulo 90. Quando eu chegar no 90 graus, olha o tamanho do segmento em vermelho. Ó. Cosseno de 90, 0. Vamos lá para o 180 agora. Ó. É 1, mas para o lado negativo. Então, cosseno de 180 é menos 1. 270, ó, olha o tamanho do segmento vermelho. 0. E cosseno de 360, olha lá o tamanho do segmento vermelho. É exatamente 1. Certo? Alguma dúvida aí? Não. Não? Todo mundo conseguiu entender isso aqui? Beleza. A princípio ninguém falou nada, então. Então, é que assim, visualmente, né, parece difícil, mas quando você observa ali na circunferência trigonométrica, fica mais tranquilo de vocês entenderem. Tá? Muito bem. Falamos de seno e falamos de cosseno. Então, vamos falar da tangente, né? Eu adoro a tangente. Então, vamos falar da tangente na circunferência. Ó, tangente. Tangente na circunferência trigonométrica. Aí vocês vão me dizer assim. Seno está relacionado com o eixo Y. Cosseno está relacionado com o eixo X. E a tangente está relacionada com qual eixo? Então tá. Vamos ver aqui a tangente. Vou pegar aqui o compasso. Vou diminuir ele aqui um pouquinho. E vou traçar a circunferência. Aí vou traçar os eixos ordenados. X, Y. E o eixo da tangente, ele vai ser um eixo tangente. E esse eixo tangente, ele passa... Exatamente aqui, ó. Na, ele tangencia a origem dos arcos. Então, esse aqui é o eixo da tangente, esse é eixo que eu estou destacando em verde. Então, ele vai ser a nossa referência agora. Então, tudo que tiver aqui para cima, ó, já vou explicar esse para cima, o que eu estou querendo me referir, mas tudo que tiver para cá, ó, Vai ser positivo. E o que tiver para cá vai ser negativo. Como assim? Ó? Então eu vou traçar aqui ó, um segmento, um ângulo, tá? um arco. Então tá aqui, ó. esse é o arco. Como é que eu descubro quem é a tangente dele? Para o seno, a gente fazer o rebatimento no eixo Y e para o cosseno no eixo X. Para a tangente, a gente vai fazer o prolongamento da extremidade do arco. Então, eu vou prolongar ele aqui. Ó, até encostar no eixo tangente. Vou fazer o prolongamento. Tá? Então, fiz o prolongamento, vou pontilhar isso aqui. 
ele vai encostar ali. Ó. Aí a tangente desse ângulo vai ser esse tamanho aqui, ó, que eu estou destacando em amarelo. Esse tamanho em amarelo aqui, ó, vai ser a tangente do arco. Como ele está para a parte de cima, vai ser positivo. Então, esse tamanho aqui, ó, supondo que esse arco aqui é um arco alfa, tá? o que, que a gente vai ter? Que esse tamanho aqui, ó, que eu estou destacando, vai ser a tangente do ângulo alfa. Tá? Note que... Ah, professor, mas se eu estiver no segundo quadrante, tudo bem. Vamos lá para o segundo quadrante. Vou pegar o simétrico dele aqui, né? E vou traçar assim, ó. Deixa eu pegar em vermelho. Tá aqui, ó. Ah, mas como é que eu vou prolongar para o eixo tangente se para o lado esquerdo ali da circunferência não tem eixo tangente? Tudo bem, você vai fazer o prolongamento então no sentido oposto. O prolongamento vai ser feito aqui, ó, nesse sentido. Então aqui vai ser o prolongamento dele. Ó, vou fazer pontilhado aqui, ó, só para vocês entenderem. Então eu vou fazer o prolongamento para o outro lado. Ó, tá aí. E agora, esse segmento que eu vou destacar em azul, vai ser a tangente desse arco. Então, supondo que aqui seja um arco beta, por exemplo, que a gente sabe que é simétrico ao alfa, né? Esse valor aqui, ó, agora, vai ser a tangente de beta, tá? Então, note que no segundo quadrante é negativo. E aí, eu vou voltar ali para uh, o GeoGebra. Eu quero mostrar para vocês aqui a tangente, tá? Então, vamos... vamos Usado o mesmo raciocínio agora, mas a gente vai olhar para o eixo em verde, que é o eixo da tangente agora. Tá? Então, vamos olhar para o tamanho do eixo tangente. Vamos olhar ali o tamanho do segmento verde. Então, ó, vou chegar no zero grau. Estou chegando no zero grau. Olha o tamanho do segmento em verde. Quando eu chegar exatamente no zero grau, qual vai ser o tamanho do segmento em verde? Zero. O tamanho dele é zero. Quando eu chegar no 45 graus, você sabe que tangente de 45 lá, lá da tabela é 1. Ó. Se você notar aqui... Deixa eu tentar marcar aqui. Ó. Como tangente de 45 é 1, note que ela tem o mesmo tamanho aqui ó, que o raio da circunferência. Tá vendo? A gente de 45 é 1. E ó, vamos ver tangente de 90. Vamos ver o que, que dá na tangente de 90. Vou pegar aqui o ângulo 90 graus. Estou aumentando, a tangente está aumentando. Só puxar aqui para vocês enxergarem. Então, vou lá. Estou aumentando. Olha a tangente aumentando. A tangente está aumentando. Continua aumentando a tangente. Continua aumentando. Olha lá. Ó, tangente 9,51. Está aumentando. 86, 87, 89. 57,29 a tangente. Quando eu chegar no 90, aparece um ponto de interrogação. Porque se você fizer o prolongamento do ângulo 90, ou seja, aqui é a extremidade do ângulo 90, tá? Aqui é o que eu estou destacando em azul. 
Se você fizer o prolongamento do ângulo 90, ele vai ser paralelo aqui, ó, com o próprio eixo das tangentes. Ou seja, a tangente de 90 não vai existir, porque não vai interceptar o eixo das, tan das tangentes em nenhum lugar. Tá? Então, tangente de 90 não existe. Note, no primeiro quadrante, a tangente é positiva. Olha ali. Ó. 90 não existe. Vamos para o segundo quadrante. Olha lá. Ó. Segundo quadrante, a tangente é negativa. Está para o lado negativo do eixo das tangentes. Ó, vou chegar no 180. Tangente de 180 vai ser quanto? Zero. Vou continuar. O terceiro quadrante, tangente positiva. Vou continuar. Ó, vou chegar no 270. O que, que vai acontecer no 270? Ó, também vai ser paralelo. Quando eu fizer o prolongamento da extremidade. Então, tangente de 270 também não existe. E tangente de 360, se a gente fechar aqui, é zero. E note que no quarto quadrante a tangente é negativa. Tá. Então, vamos escrever tudo isso aqui agora. Vamos voltar aqui e vamos escrever todas essas conclusões que a gente chegou. Então, vamos lá. Primeiro lugar. Sinais. Primeiro quadrante, tangente positiva. Segundo quadrante, tangente positiva. Aliás, negativa, desculpa. Terceiro quadrante, tangente positiva. E quarto quadrante, tangente negativa. Tá aí, ó, os sinais dos quadrantes da tangente. Então, usando aquela ideia que eu tinha explicado para vocês, do só tomo cachaça, aqui, ó, mais, o resto é só tomo cachaça. A gente quer saber os sinais da tangente, por exemplo. Tá? Então, vamos apagar a letrinha T e no lugar do T a gente vai colocar mais. Ó, o primeiro é sempre mais e o restante zero. A gente tem os quatro sinais aí dos quadrantes da tangente. Certo? E é um quadrinho também. Tá? Ai, desculpa. Deu uma bocejada aqui. A gente pode montar um quadrinho também. Que é assim, ó. Então, dá para a gente colocar aqui ó, os arcos extremos, né, que a gente chama. E aí, vamos escrever aqui, ó, tangente. Então, vamos lá. Ó, tangente de zero, a gente concluiu que é zero. Tangente de 90, como vai ficar paralelo, né? Então... Não existe. Tangente de 180, zero. Tangente de 270, não existe. E tangente de 360, zero. Algumas observações importantes. Né? Como o seno e o cosseno estão relacionados com o eixo x e y, então o seno de um ângulo qualquer... Chama aqui de alfa de um ângulo qualquer, como cosseno de, de um ângulo qualquer, eles estão limitados entre 1 um e menos 1. Um. Ou seja, não existe um seno e nem um cosseno que seja maior do que 1. Um, 
ou menor do que menos 1. Porque eles estão sempre limitados nesses valores. A gente viu ali na circunferência trigonométrica. Já a tangente, não. A tangente... Nessa... Ela vai de mais infinito até menos infinito. Né? Porque quanto mais se aumenta... Ah, professor, menos 90 não existe. É que assim, ó. Quanto mais você se aproxima do 90 graus, maior é o valor dessa tangente. Então, ela pode alcançar o valor que você quiser quanto mais você se aproxima de 90. Então, se você tiver, por exemplo, 89,99999, vai ser um valor muito grande. Então, cada 9 que você colocar mais ali, você vai estar tá aumentando o teu valor. Então, a gente pode ir de mais infinito até menos infinito. Por que, que eu não coloquei o igual aqui? né? Porque eu não sei se vocês lembram lá no primeiro ano, infinito é intervalo, é bola aberta. Então, por isso que eu não coloquei o igual. Tá? Uma outra observação também que a gente tem que saber, que é a seguinte. Ó. Ó, tangente de um arco qualquer tá? pode ser escrito da seguinte forma. Seno... desse mesmo ângulo sobre cosseno desse mesmo ângulo. Como assim? Seguinte, ó. Vamos escrever algumas coisas que a gente sabe, ó. Vamos lá. Seno de 30 a gente sabe que o seno de 30 da tabela trigonométrica é 1 sobre 2. Cosseno de 30. A gente sabe da tabela que é raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30... A gente sabe da tabela que é raiz de 3 sobre 3. Aí você me pergunta, quer dizer que se eu dividir seno de 30 por cosseno de 30, vai dar raiz de 3 sobre 3? Vai. Então, o que eu estou afirmando é o seguinte. Ó, a última afirmação que eu fiz ali é a seguinte. Que se eu pegar a tangente de 30... Obrigatoriamente ela tem que ser igual a seno de 30 sobre cosseno de 30. Vamos ver se é verdade. Bom, vamos dividir lá. Seno de 30, meio. Cosseno de 30... Raiz de 3 sobre 2. Como é que eu divido duas frações? Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Aí, ó, 2 com 2 vai simplificar. E eu vou ter 1 sobre a raiz de 3. Ah, mas não é a mesma coisa. Você falou que é da raiz de 3 sobre 3. Só que a gente viu lá no começo da trigonometria na circunferência trigonométrica, um processo chamado é, racionalização, que consiste em você eliminar a raiz do denominador. Então, vou pegar esse denominador, que é a raiz de 3, e multiplicar ele em cima e embaixo. Qual é o objetivo desse processo? Eliminar a raiz do denominador. E aí, quando eu fizer isso, eu vou ter o seguinte. Ó, 3 vezes 1 da raiz de 3... E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Portanto, tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3. Então, a gente pode escrever tangente como seno sobre cosseno. O que faz todo sentido. Porque, ó, imagine aqui, ó. Tangente 
de 90. Você sabe que a tangente de 90 não existe. A gente já discutiu isso. A tangente de 90 não existe. Se isso é igual a seno de 90 sobre cosseno de 90, então essa divisão também tem que existir. Então, olha só. Seno de 90, 1. Um. Cosseno de 90, 0. Qual o primeiro mandamento da matemática? Não dividirás por zero. Então, não existe divisão tanto, né? Ó, portanto, isso aqui não existe. Tá? Tangente de 90 não existe. A mesma coisa, os sinais nos quadrados.